Քոչարյանը հերանում է Հայաստանից, պատճառը հայտնել է։ Քոչարյանը հերանում է Հայաստանից, նա հայտնել է պատճառը։ Արմլայվ Կետայեմին հասած տեղեկություններով Ռոբերտ Քոչարյանը ով չկարողացավ դառնալ, վարչապետ որոշել է հերանալ Հայաստանի հանրապետությունից։ Ըստ աղբյուրի փոխանցման նրա այս որոշումը կախված է ժողովրդի ոչ բարյացական վերաբերմունքից։ Ըստ նրա, ինքը մեծ հույսեր ուներ ընտրությունների հետ կապված, քանի որ Փաշինյանի վարկանիշը պատերազմից հետո ընկած էր, սակայն Հայաստանի հասարակությունը չընդունեց նրան ետ։ Եթե մի ժողովուրդ չի ընդունում ինձ, ես չեմ կարող ապրել այդ երկրում, նամանավանդ, որ իշխող ուժը ցանկանում է քրեական գործել բարդել ինձ վրա, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա իր թիմակիցներին տեղեկացրել է, որ ինքն այլևս չի զբաղվի քաղաքականությամբ եւ կտեղափոխվի արդ երկիր մշտական ապրելու։ Փայլակ ու Ռուսիան նիր Facebook-յան է ջում գրում է, ողջ աշխարհի հայության թիվ 1 ամբաստանյալն առանց ամոց զգալու խոսում է իր կողմից իշխանությունը բռնազավթած 10 տարիների ընթացքում տնտեսության զարգացման մասին, երբ բոլոր սենք հիշում, որ այդ տարիներին համաշխարհային տնտեսությունն էր վերել կապրում, այդ տարիներին մեր երկրի տրանսֆերները գերազանցում էր նույնիսկ 5 միլիարդ դոլարից ավելի մոտք։ Հարցս ուղում եմ թիվ 1 ամբաստանյալին եւ նրան պաշտպանող Աժմ Մեյմուննեին, եթե այդպես էր, ապա ինչու 2003 թվականին բանկի նախկին նախագահի միջոցով ջրի գնով 1 գրամը 7 դոլարով վաճառվեց մեր ոսկու պահուստային ֆոնդը եւ ովքեր էին գնորդները։ Կամ ինչի համար Տիգրան Սարգսյանի հետ չարաշահելով ձեր պաշտոնական դիրքը աշխարհում չլսված տատանվող կուրս, մտնելով ժողովրդի գրպանը մեկ շաբաթվա ընթացքում դրա մի կուրսը դոլարի համեմատության դարձրեց Ցիկ 600-620-330-350-ից 330-350-350-ից որի արդյունքում մխսեցիկ մի քանի միլիարդ դոլար այդ ժամանակ դրա մի փոխանակման կետերի տիրակալը Տիգրան Սարգսյանն էր ժողովուրդ ջան տեղեկացնեմ նաև որ Տիգրան Սարգսյանին վարչապետի գահին նշանակելու հարցում առանցքային դերակատարում է ունեցել ֆլեշի բարսեղը հետևությունները թողնում եմ ձեզ այսքանից հետո շնորհավորելով թիվ 1 հանցագործին լկտիաբար առաջարկում եք նրա անունը ոսկե տարերով գրել Իսկ ես խորհուրդ եմ տալիս որ լավ կլիներ նրա անունը ձեր ճակատ նեին գրեք որ ձեր երեխաները հապարտանային ձեզնով եւ թիվ 1 ամբաստանյալով իրավը պահմարմին նեցել պահանջում եմ վերը նշված հանցանքների համար Տիգրան Սարգսյանին չմորանալ միևն նույնն է ուշ թե շուտ բոլորը պատոժվելու են այս անգամ ժողովրդի կողմից ժողովուրդ ջան միան հանգստացեք մենք այլևս միասնական ենք որով ամեն ինչ ասված է եղեկառողջ եւ անկոտրուն եւ զգոն մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի Շնակալցուն հարգարժան փոխարճապետ, հարգելի գործ ընկերներ, ուրեմն երեկվա դրությամբ իրականացվել է 6394 թեստավորում, որից 636-ը եղել են դրական, ինչպես տեսնում ենք, մոտ 10 տոկոսը հայտնաբերված դեպքերի ուրեմն արդեն ունենք, շեմը հատում ենք, ցավոք սրտի 3 գրանցվել է 19-ն մա, եւ ինչպես տեսնում ենք, եւ ինչպես մենք մի քանի անգամ ահազանգել ենք Ցավոք սրտի այս դելտա շտամը աչքի են գնում ավելի մեծ վարակելության աստիճանով, բայց բացի դրանից հիվանդության ընթացքը ավելի ծանր է։ Եվ պետք է ասեմ, որ նաև նկատում են գերի տասարդացում հիվանդության նախորդ շաբաթվա ընթացքում ես հրապարակել եի, որ ունենք 20-28 տարեկան երի տասարդներ, պետք է ասեմ ցավով, որ նրանցից մեկը մահացել է, այս պահինել ունենք 18 տարեկան երի տասարդ որը գտնվում է վերակենթանացման բաժանմունքում ուստի սա մեզ իսկապես ահազանգ է որ բոլորս հասկանանք պատկերացնենք մեր առաջիկայում ուրեմն վարքագիծը շատ ավելի կարգապա դարձնենք եւ ամեն մեկը իր հանրային պատասխանատվության մասը կրելով ուրեմն նպաստի որպիսի մեր բնակչության առողջությունը եւ կյանքը մենք պաշտպանենք ուրեմն ինչ վիճակ է հիվանդանոցներում այս պահին մենք ունենք ծավալված մոտ 1600 մահճակալ որոնցից 1400-ը զբաղված են ծանր վիճակում են գտնվում 650 քաղաքացիներ ծայրահեղ ծանր վիճակում 126 քաղաքացի արհեստական շնչարական ապարատներին միացված են 51 քաղաքացիներ այս պահին մենք իրականացնում ենք ամբողջությամբ ուրեմն քաղաքացիների ովքեր որ կարիք ունեն դրան հոսպիտալացումը որևէ հերթ չունենք եւ հնդհացս իհարկե ծավալում ենք նաեւ նոր մահճակալներ բայց իհարկե սա շատ մեծ լարվածություն է ստեղծում ընդհանուր առմամբ համակարգում գիտենք որ աշունը ընդհանուր առմամբ հիվանդացության աճ է գրանցվում եւ մարտիկ շատ ավելի շատ են դիմում շտապոկնության ծառայությանը 
հիվանդանոցներին, ուստի կովիտը պահել հնարավորինս կարավարելի շորջանակներում, նշանակում է նաև նպաստել այլ հիվանդություններով կաղաքացիներին կիշ ժամանակին բրշկական ոգնություն ծույց տալոն։ Թույլ տվեք ներկացնել նաև վերջին ուրեմն օրերին պատվաստումային գործ ընթացի, առաջ ընթացի թվերը, այս պահին ունենք իրականացրած 293,955 պատվաստում, որական մերցությանիշը ուրեմն մնում է պավական այսպես 6,000 շեմա անցել ենք, 6,227 պ չունելի է և նկատելի է, թույլ տվեք նաև կիսվել ձեզ հետ, որ եթե մարդ ամսին հարցվացների միայն տաս տոքոսներ հնարավոր համարում պատվաստումը, վերջերս իրականացված հարցունները լրիվ այլ պատկեր են ծույց տալիս հարկե շատ տեղ դեղ ունենք աշխատելու, ապատեղ է կատվության և այլ առատավոր երևույթների դեմ պայքարի շորջանակներում։ Շնորակալություն այս կանա։ Շնորակալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու focusing on five the most important values and goals put at its core. Liberty. There is not a nation in the world that does not know the value of liberty. The freedom is a desirable state for every nation to realize its potential, to create human good and contribute to the progress of humanity. That is why every nation is fighting for its liberty, and we are one of them. All we want is to live freely in our homeland to think freely, to act freely, to develop freely. Human rights. The independence for us, first and foremost, is the guarantee for our fundamental right to life. The war unleashed by Azerbaijan against the peaceful population of Artsakh, the killings and torture that were recorded during the war showed that under any status within Azerbaijan, the right to life of Artsakh people would be under real threat. That is why, by re realizing our right to self-determination, we are striving to ensure our right to life. Dignity. Every person and every nation has a right to be respected and valued humanly. The inhuman and degrading treatment of Armenian servicemen and prisoners of war by Azerbaijan showed that Azerbaijan is not ready to respect us. To respect